നാച്ചുറൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കായിരുന്നു തലമുടി നരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലമുടി നരയ്ക്കുക താടി നരയ്ക്കുക മീശ നരയ്ക്കുക ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തലമുടി കറക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീശ കറക്കുവാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള നല്ല ടിപ്സുകൾ അതായത് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും മെഡിസിനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ പറയണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് മുടി കറുത്ത് കിട്ടും ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഡൈയുടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മുടി വീണ്ടും അത്രത്തോളം വെളുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് മുടി വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുടി നരച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആശ്രയിക്കുന്ന ഡൈകളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവോ മെലാനിൻ്റെ കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസുകൾ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും മുടി കര നരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സുകൾ കഴിക്കുക വിറ്റാമിൻ ബി ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക മെലാനിൻ വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം അതുപോലെ തന്നെ ബദാമം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മുടി വെളുക്കുന്നത് അകാല നേരമൊക്കെ നമുക്ക് തടയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ മുടി നരച്ചതായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു ഓയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു നീലാമരി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ ചേർത്തിരുന്നു അതിപ്പോൾ പലരും അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ആ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ പലരും സെയില് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കി സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതുണ്ടാക്കി സെയില് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ താടിയ മീശയൊക്കെ നരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് വഴികളാണ് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വീഡിയോസുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ച നെല്ലിക്കയാണ് പച്ച നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിൽ പച്ച നെല്ലിക്ക എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കുരു കളയുക അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിൽ എടുക്കുക നമ്മളിത് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തിട്ട് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ തലയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കഴുകി കളയാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കഴുകി കളയാനായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഷാമ്പു മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷാമ്പു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് തല നല്ലതുപോലെ കഴുകി കളയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ നെല്ലിക്ക എടുത്ത് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണങ്ങി വയ്ക്കുക ഈ നെല്ലിക്ക ഉണങ്ങി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബദാമിൻ്റെ ഓയിൽ അൽമണ്ട് ഓയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഇതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ്
മിക്ക ആളുകളും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം അതിനൊരു ചെറിയ പച്ചക്കളർ നല്ല കാഠിന്യമായിട്ട് അതായത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഈ ഓയിൽ നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും നല്ലതുപോലെ തലയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ഈ നല്ലൊരു മെത്തേഡുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് മൈലാഞ്ചിയല മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ട് മൈലാഞ്ചിയല ഈ മൈലാഞ്ചിയല എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ കഴുകി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് തണലിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം വെയിലത്തിട്ടല്ല ഉണങ്ങിയെടുക്കേണ്ടത് തണലിലിട്ട് ഉണങ്ങിയെടുക്കുക ഉണങ്ങിയെടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഈ രണ്ട് ഓയിലും എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുടി ശാസ്ത്രമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ കറക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇനി മുടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകുന്നത് നമ്മുടെ മുടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാണ് മുടി കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താടിയൊക്കെ നരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീശയൊക്കെ നരയ്ക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മോ കഴുകുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനും മീശ നരയ്ക്കുന്നതിനും താടി നരയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലാം എഫക്റ്റീവാണ് ഒന്നിന് മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ത്രിബല ചൂർണം മുടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ത്രിബല ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ത്രിബല ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിബല ചൂർണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം രാത്രി പാലിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കലക്കി കുടിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല പരിഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് ലിജോ മല്ലശ്ശേരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കറ്റാർവാഴയുടെ ഒരു ഓയിൽ ഇട്ടിരുന്നു നമ്മൾ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓയിൽ ചെയ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയ സ്മെല്ലുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ കണ്ടാലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പം അന്ന് ആ ഓയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഓയിലിനൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ആ സ്മെല്ലാണ് ആ ഓയിലിൻ്റെ ഗുണം അതുകൊണ്ട് ആ ഓയിൽ ഒരിക്കലും കളയാനായിട്ട് പാടില്ല സ്മെല്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ കളയാനായിട്ട് പാടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീലാമരിയുടെ വീഡിയോ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നാവ് സൈനിങ് ഔട